Liebe IHK-Mitglieder, geschätzte Gäste im Büro, die Hai und unterwegs, meine sehr verehrten Damen und Herren. Wir haben den Willi Hähne gehört, der Stadt St. Galler Musiker. Wir danken ihm für die fröhlichen und beschwingten Klänge auf seiner Handorgel. Der IHK-Jahresauftakt findet heute nicht wie gewohnt statt. Umso mehr freut es mich, dass Sie heute bei uns sind. Es ist hier noch hell. Wir haben aus gesundheitlichen Gründen die Aufzeichnungen bereits heute Nachmittag gemacht. Wie immer an dieser Stelle schauen wir gemeinsam in die Zukunft. Für den künftigen Erfolg werden zwei Begriffe ganz besonders wichtig sein. Vertrauen und Verantwortung. Auf die zwei V, Vertrauen und Verantwortung, gehen wir später noch ein. Doch vorab lassen wir noch ein außergewöhnliches Jahr 2020 aus der Sicht der IAK Revue passieren. Die Rede des Präsidenten Roland Ledergerber und mehr von vor einem Jahr im Pfalzkeller am Auftakt sind unter dem Titel Bündnis gestanden. Wir haben von zwei Bündnissen geredet, vom außenpolitischen Bündnis mit unserem wichtigsten Handelspartner Europa und das Bündnis zwischen den Generationen in unserem Land, die Altersvorsorge. Die Europafrage hat die öffentliche Debatte auch im Jahr 2020 wiederum maßgeblich dominiert. Die Herausforderungen der Altersvorsorge wären demgegenüber leider noch immer nicht breit genug, sachlich und vor allem zu wenig lösungsorientiert behandelt. Am 10. Februar hat der Bundesrat Gassis als unser Gast im Pfalzkeller die Ablösung der multilateralen Weltordnung durch eine zusehends fragmentierte Weltunordnung thematisiert. Eine Welt, wo die Macht vom Stärkeren gilt. Institutionen wie die WTO haben seit einigen Jahren international einen schweren Stand. Podiumsgäste an diesem Abend haben betont, wie zentral Rechtssicherheit im internationalen Handel ist und dass Handelsabkommen Türen müssen auftun, weit auftun. Bündnis spielen in der Außenhandelspolitik eine zentrale Rolle. Wenige Wochen nach den gefüllten Reihen im Pfalzkeller hat die Corona-Pandemie die ganze Welt erreicht. Für die IHK ist es darum gegangen, gegenüber der Politik die Stimmungslage und die Bedürfnisse der Wirtschaft wiederzugeben und, wo nötig, Korrekturen einzufordern. Da ist unter anderem durch Mitgliederumfragen, kantonsübergreifende Wirtschaftsgipfel und eine umfassende Informations- und Positionsarbeit gelungen. Für die IHK ist unverändert klar. Die Pandemie ist sehr ernst zu nehmen. Eine effektive Eindämmung hat auch aus wirtschaftlicher Sicht Priorität. Der Zielkonflikt Gesundheit gegen Wirtschaft gibt es nicht. Gesundheit, Gesellschaft und Wirtschaft stützen sich gegenseitig und sind voneinander abhängig. Eine gesunde Wirtschaft braucht gesunde Menschen. Im Frühherbst hat politisch wieder unser Verhältnis zu Europa dominiert. Der Frontalangriff durch Kündigungsinitiativen auf die bilateralen Verträge zur EU hat die Schweizer Stimmbevölkerung Ende September an der Urne glücklicherweise deutlich abgelehnt. Gemeinsam mit der IHK Thurgau haben wir im Vorfeld mit einer Studie und einer gemeinsamen Kampagne auf die Bedeutung der Beziehungen zur EU für die Ostschweiz hingewiesen. Aber auch mit dem Nein zu der Kündigungsinitiative hängen die Zukunft von einem rechtssicheren Verhältnis mit der EU unverändert in der Schwebe. Klarheit kann und soll ein institutionelles Abkommen schaffen. In zwei intensiven Workshops haben sich die Vorstände von der IHK St. gallen Appenzell und der IHK Thurgau unter Beizug von anerkannten Fachleuten mit dem Rahmenabkommen auseinandergesetzt. Dabei hat sich gezeigt, weder ist der Status quo zukunftsfähig, noch gibt es eine bequemere Alternative dazu. Das vorliegende Rahmenabkommen mit Nachschärfungen bei der staatlichen Beihilfe und bei der Unionsbürgerrichtlinie stellt darum für die Vorstände der beiden IHK die beste Option dar. Natürlich, es ist ein Kompromiss und da damit winsome, losome. Uns passt auch nicht alles, aber in der Gesamtwürdigung ist es aus unserer Sicht klar die beste Lösung. Dann natürlich immer unter der Prämisse, dass man den sektoriellen Marktzugang zum grössten Binnenmarkt der Welt wendet. Genau dieser Marktzugang garantiert das Rahmenabkommen und da zu einem vertretbaren Preis. Und kurz vor dem Jahresende hat sich die Wirtschaft in einem emotional aufgeladenen Abstimmungskampf gegen die moralisierende Konzernverantwortungsinitiative müssen rechtfertigen. Ostschweizer Unternehmerinnen und Unternehmer haben sich an vorderster Front gegen die Forderungen der Initiative engagiert. Sie haben sich persönlich exponiert 
und haben so einem verantwortungsvollen Unternehmertum in der Ostschweiz ihres Gesicht gegeben. Die Abstimmung ist letztlich gewonnen worden. Trotzdem, im Grund war es ein Misstrauensvotum gegen die Wirtschaft. Gewesen. Man müssen uns zwei Fragen stellen. Warum ist das Vertrauen verloren gegangen? Und wie können die Unternehmen das Vertrauen wieder zurückgewinnen? Ein unerhört ereignisreiches, anspruchsvolles und angespanntes Jahr liegt hinter uns. Jetzt richten wir unseren Blick aber in die Zukunft. Das Jahr 2020 hat uns vor Augen geführt, wie wichtig die anfangs angekündigten 2V in unserem unternehmerischen Alltag sind. Wir reden von Vertrauen und von Verantwortung. Ich fange mit dem ersten V an. Vertrauen. Als Unternehmerinnen und Unternehmer wissen wir, dass ohne Vertrauen langfristig nachhaltigen Erfolg nicht möglich ist. Es braucht das Vertrauen von Kunden, Lieferanten, Geschäftspartner und ganz besonders auch das Vertrauen von den Mitarbeitenden. Weil wir da wissen, investieren wir viel in Aufbau von dem Vertrauen und tragen dem Tag täglich Sorge. Trotzdem hat die Wirtschaft, haben die Unternehmen im Stimmvolk an Vertrauen verloren. Die Auseinandersetzung und die Konzernverantwortungsinitiative hat uns da mit aller Deutlichkeit gezeigt. Eine nächste, ähnliche Abstimmung steht im März 2021 an. Wir stimmen über da auf den ersten Blick unscheinbare Freihandelsabkommen mit Indonesien ab. Die Debatte um das Freihandelsabkommen könnte wieder in eine von Misstrauen dominierte Richtung gehen. Auch in dieser Abstimmung wird es um eine Grundsatzfrage gehen, Glauben wir an Mehrwert von Freihandel? Glauben wir an Wohlstandsgewinn von Freihandel für alle Seiten? Genau der Freihandel und die internationale Vernetzung der Schweiz sind zentrale Pfeiler in unserem Wohlstand. Die positiven Aspekte gehen aber zusehends vergessen. Unternehmen werden stattdessen für alle negativen Begleiterscheinungen verantwortlich gemacht. Es gilt darum, da erodierend Vertrauen Ernst zu nehmen. Wie eingangs erwähnt, ist das Vertrauen die Basis für jegliches erfolgreiche Geschäft. Das Vertrauen muss man sich erarbeiten und verdienen. Es wird nicht geschenkt. Was für ein einzelnes Unternehmen in seinen Märkten gilt, gilt auch für die ganze Wirtschaft in der direkten Demokratie. Unternehmer müssen dazu wieder vermehrt Gehör in der Gesellschaft finden und sich auch Gehör Verschaffen. Wir alle, die Verantwortung in den Unternehmen tragen, müssen uns stärker in der öffentlichen Diskussion engagieren. Dazu braucht es Mut. Vielen Dank an alle, die diesen Mut aufbringen. Ich komme zum zweiten Fall, Verantwortung. Verantwortung tragen wir als Unternehmen, als Führungskräfte. Verantwortung tragen wir für unsere Produkte, für ihre Qualität und für den Service und für die Leistungsversprechen aber auch für die Mitarbeitenden, für die Qualität der Zusammenarbeit, für das Risikokapital und für die Reputation. Letztlich tragen wir die Verantwortung für das langfristige Überleben des Unternehmen. In der Ostschweiz gibt es glücklicherweise noch unzählige Familienunternehmen. Kleine, mittlere und große. Diese Unternehmungen denken normalerweise nicht in Quartal oder in Halbjahr. Nein, sie denken in Jahr, in Jahrzehnt oder sogar in Generationen. Entscheidungen von grosser Tragweite werden mit Respekt vor den künftigen Generationen getroffen. Langfristige Entwicklungen werden antizipiert und mit mutigen Entscheidungen wird das Unternehmen darauf vorbereitet. Leider handelt mir als Schweiz, handelt mir als Gesellschaft in einem ganz wichtigen Thema leider nicht so weitsichtig und verantwortungsbewusst. Wir schieben seit Jahren das Problem der Altersvorsorge vor uns her. Wir schauen einfach zu, wie sich das Problem von Jahr zu Jahr akzentuiert und lösen es einfach nicht. Ob jetzt in der ersten oder in der zweiten Säule. Es braucht eine umfassende Problemlösung. Es geht um unsere Verantwortung gegenüber den künftigen Generationen. Für uns als IHK ist klar, es braucht erstens eine rasche und eine klare Erhöhung vom Rentenalter und dann zweitens eine dynamische Angleichung vom Rentenalter an die Altersentwicklung. Das ist die einzig langfristig tragbare Lösung. Wir dürfen die nachfolgenden jungen Generationen nicht mit der untragbaren Hypothek belasten. Es geht einfach nicht, dass wir Schulden machen, die dann andere zurückzahlen müssen. 
Unsere eigene Freiheit hört nämlich dort auf, wo die Freiheit der nächsten Generation Schaden nimmt. Prägen wir nicht nur unsere Freiheit Sorge, prägen wir auch die Freiheit der nachfolgenden Generationen Sorge. Freiheit und Verantwortung sind die Kehrseite der gleichen Medaille. Es ist unsere Aufgabe, uns dafür zu engagieren, im Unternehmen und in der Gesellschaft. Auch wir werden uns 2021 an diesen zwei Punkten orientieren. Als Wirtschaftsverband und besonders mehr alle als Unternehmer und Unternehmerinnen sind gefordert, wieder stärker für politische Themen einzustehen. Vertrauen in der Gesellschaft muss wiederhergestellt werden, um unsere Freiheit als Gesellschaft, aber gerade auch als Unternehmen aufrechtzuerhalten. Wir müssen aufzeigen, dass wir unsere Verantwortung wahrnehmen können und da frei, auch ohne staatlichen Zwang. Diese zwei Punkte, Vertrauen und Verantwortung, schaffen letztlich das Fundament für unsere Verlässlichkeit als Unternehmen gegenüber der Gesellschaft, als Unternehmerin gegenüber unseren Mitarbeitenden, als Schweiz gegenüber Europa und gegenüber der Welt. Im Namen des Präsidenten Roland Ledergerber und mir danke Ihnen ganz herzlich, dass Sie heute Abend hier bei uns gesehen sind. Und im Namen von der IHK wünsche ich Ihnen, Ihren Familien und Ihren Unternehmungen von Herzen alles Gute und viel Erfolg im 2021. Thank <laughs> you.